Жарма старт келей эфирде қортында жаңалықтар студияда тұқжан шағбан қызы алдымен аңдатпа. Жылдар бойы баспанаға кезекте тұрған әлеуметтік осал топ өкілдердің бір топына облыс әкімі Марат Ахмет Жанов бәтер бәлтерін табыстады. Толық Рахмен Фариза Асылбекова сәлден кейін баяндаймын. Ахмола облысында ұлттық құрылтайдың төртінші отырысын өткізу туралы талқыланды. Толық ақпаратты сәлден соң мен самалысқа қывайтамын. Жасыз пірімдер арасындағы болингпен күрес мақсатында жаңа оқу жылынан бастап мектептерде арнайы бағдарлама мен қауіпсіздік сабақтары еңгізілет. Бұл туралы президент қабылдауында болған бала құқықтар жөндегі өәкіл Динара Закиев айтты. Жаңа заң аясында 111 бірінғай байланыс жүйесі іске қосылды. Сонда яқы мектептерде болингпен күресі үшін Киева бағдарламасы және бұйыл қыркек айынан баста бұқушыларға қауіпсіздік сабақтары еңгізілет. Балыларға арналған медициналық әліметтік мекемелердің қызметкерлері үшін арнайы оқу курсы басталады. Қорғаншылық және қамқоршылық орғындарын күшейту мәселесі пысықталып жатыр. Бұдан бөлек Самырық қазына мен Қазақстан қалқына және қамқорлық қорлары мен серіктестік негізде алты аутизм орталығы мен 11 өңірлік 16 орталығы ашылды. Президент балылар мен жас өспірімдер арасында суицидке итермелейтін жағдайлардың белең алуына жұғы бермеу үшін кешенді шаралар қабылдау қажет екенін айтты. 101 мемлекеттік сенім телефонның ашылуымен айналыстық. Он айдың үшінде 13 мүн өтініш бойынша жұмыс тедік. Сонда еқ мемлекет башысына алда тұратын балыларға арналған инфрақұрылымды дамыту бойынша, сонымен қатар жетім балылардың үй мәселесіне қатысты осыныстарды жеткіздім. Әліметтік осал топқа жататын 63 отпасы баспаналы болды. Оларға пәтер кілттерін аймақ башысы Марат Ахмет Жанов салтанаты түрде табыс етті. Қазіргі таңда облыс бойынша 2 жарым мұңға жоқ көп балалы отпасы баспана кезегінде түр. Жыл соңына дейін олардың шамамен 20-30 процентіне пәтер беру көзделген. Қалықты тұрғын емен қамтамасыз ету мемлекеттік саясаттың басым бағытының бірі. Ел президенті Қасым Жомарт Кемелілі Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес, көп балалы жалғыз бастаналар мен аз қамтылған және мүмкіндігі шектеулі жандарға баспана беру басты назарда. Осындай мақсат пен әліметтік осал топқа жататын 63 отпасына пәтергілттері берілді. Армандыған пәтердің кілтіне қол жеткізгендердің бірі Гүлінар Қожақыметова. Он жыл баспана кезегінде тұрған. Жалғыз баста ана сегіз бала тәрбейлеп отыр. Екеуі өз алдына бөлек шаңырақ көтерсе қалған алтауы қолында. Кенжесі сегіз жаста. Үш бөлмелі пәтерге ие болған азаматша, ол ғыз дарымның өз бөлмесі болады деп қуануда. Қуаныш көңілгі сеймәтір, өзі сен ерім сен бесімді де білмей жүрін бәлі. Кеші қатерге кіріп шықсам да әлігі дейін селемей жүрін. Бала бақша бар қасында, мектеп бар айти шқола, дворда балаларын он етін жері да бару. Жақсы екен дұғыры бәрліға. Облыс әкімі Марат Ахмер Жанов қонысты үйелерін пәтерлеріне барып тағы бір құттықтады. Бұл пәтерлер әзірге облыстық әкімдіктің жеке меншігі. Тек 10 жылдан кейін ғана бұл отпасылар баспаналарын өз атына түсіре алады. Жалпы бұна бірінші кезінде бүгін көкшетау қаласында 129 пәтер сатып алмақшымыз. Борабай ауданында 40 пәтер, Зеренді ауданында 10 пәтер. Қошы қаласында 20 пәтер. Бұл енді 201 пәтер бағдарма бойынша. Сан техникасы бәрі құралған, су бәрі тартылған, сол келіп жиқаздарын қойып тұра беруға толық мүмкіндігі бар. Қалыққа да өті ұңғайлы жанағындай әліметтік қойып атқан бағдарылмаларды орындауға да өзім бір он септігін тегізі батыр. Сонықтан мен ойлайым бұл өнді өті дергезінде келген өті тиімді өті қалқтың көлінің шығып атқан бағдарылмады. Бұл үйді КГС сауда серіктестігі салған, аталмыр серіктестіктің құрылыс нарығына келгеніне жүйірма жыл. Біздің компания облыстық әкімдік жариялаған ашық тендерге қатысты. Нәтижесінде осы үйден 63 пәтер беріп отырмыз. 43 пәтер 3 бөлмелі, 11 пәтер 2 бөлмелі және 9 пәтер 1 бөлмелі. Бағдарлама аясында 63 отпасы жаңа әрі жайлы баспана иесі атанды. 
Облыста тұрғын елерді салу бағытында көптеген жоба жүзеге асырлыуда. Ай соңына дейін әлеметті қосал топқа жататын 120, жылай ақталғанша 900-ге жуы ғотпасына пәтер беру жоспарланып отыр. Бұл мақсатқа қазынадан 16 миллиард тенге бөлінген. Жалпы көп балалы 2 жарым мұнға жуы ғотпасы баспана кезегінде тұр. Фариза Асылбекова, Медет Кайркенов, Бекжан Төлебек, Көкше Ақпарат. Қошы қаласында көп бейінді ауруқана салынат обыс әкімдігі мен Виамедис компаниясы арасында тесті меморандумға қол қойылды. Жоспар бойынша кешенге 300 орындық стационар мен күніне 1000 адамды қабылдайтын емхана кірет. Жобаның ерекшелігі онкологиялық көмек көрсетіліп, сөйлелік және химиотерапия жүргізілмек. Жаңа ұруғана соңғы кездері қалық саны ұлғайып келі жатқан қошы қаласының тұрғындарына сапалы медициналық көмек алуға мүмкіндік береді. Мұнда перзент қана жүкті елдерге арналған патология және нәрестелерді реанимациялы бөлімшелері сынды көмектің барлық түрлері көрсетіледі. Қалықтың егілігіне қалуатты Қазақстанның сағдарымасы ғайасында президентін Қазіргі заманайы стандарттарға сай, жана заманайы технологиямен, медициналық құралдармен жатықтырылған. Өйлі бұртын осы қошы қаланың бір жақсы ғимараты болады. Қалықтың пайдасына пайдаланатын осы бұртыр көн бұртақ болады. Кешен аумағында пансионаттың жеке химараты да салынбақ. Мұнда оң алдудан өтіп жатқан ауқастар тесті емді омалалады. Қызметкерлер үшін екі тұрғыны салуыда жоспарланып отыр. Мамандарға жүзге жуық пәтер бөлінбек. Қазіргі уақытта әкімдік маңынан 5 кектар жер келімі сатып алынды. Құрлы шымыстары алдағы ек айда басталатын болады. Емхана кешені келер жылдың соңына дейін пайдалануға берледі. 2026 жылдан бастап жұмыс істейді. Ал көп бейінді ауырқананы 2026 жылдың соңына дейін пайдалануға беруді жоспарлап отырмыз. 27 жылдың барлық кешен қошы қаласы мен Астана маңындағы алты ауданың тұрғындарына тиісті медициналық көмек көрсететін болады. Жұмыс сапары барысында облыс әкімі Мұрат Ахмеджанов қала активімен де кездесті. Жиында қошының дамы жоспары талқыланды. Жауапты тұлғаларға өзекті мәселелерді шешу бойынша бірғатар тапсырма берілді. Халық табысын артыру үшін инвестициялық жобаларды тартуға жет. Тұрғындардың өмір сұру сапасын қамтамасыз ету жесін. Нақтыраға айтсақ, Башысы. Сонда яқ Марат Ахмеджанов азаматтарды жеке мәселерімен қабылдады. Сапара соңында облыс әкімі Тайтөбе ауылындағы Рахымжан Қошқарбаев атындағы аллеяға барды. Насан Батырдың жүр жылдығына орай салынбақ. Самалыс қақы Вәлмері Оспанова жүрсін өмірзақ, Ардақ Тлеуға бұлыф көкші ақпарат. Президент әкімшілігінің келсімі бойынша Ақмола облысы әкімінің өкімі мені Ернар Жаркешіф Ақмола облысы әкімінің орынбасары болып тағайындалды. Ернар Серппайлы Жаркешіптің төрт жоғары білімі бар Ақштағы Гарвард университетін Джон Кеннеди атындағы жоғары мемлекеттік басқару мектебін Сингапур ұлттық университетті Ли Куан Ю атындағы жоғары мемлекеттік саясат мектебін болышақ стипендиясы бойынша Олыбританиядағы Бирмингем университетін және Қазақ экономика қаржы және қалғаралық сауда университетін тәмамдаған. Еңбек жолын президент әкімшілігі мемлекеттік бақылау және үйімдастыру қатыр жұмысы бөлімінде тағылым кер ретінде бастыған. Сингапур ұлттық университеті Ли Куан Ю атындағы жоғары мемлекеттік саясат мектебінде ассистент жүзерттеуші болып жұмысын жалғастырған. Одан соң экономикалық даму және сауда министерлігі құрлымдарында бас маман Қазақстан Республикасы президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясы ғылыми зерттеу институты директорының орын басары директоры біркен ұлттар үйімі даму бағдарламасының Қазақстандағы кеңсесінде жобалар портфелінің жетекшісі болып жұмыс істеген. Қазақстандық үрі жекеменшік консалтинг компаниясының бас директоры біріккен араб әмірліктерінде қалқаралық консалтинг компаниясының Еуразия елдері бойынша директоры және бизнесті басшы қызметтер атқарған. Осы жылдың ақпанайының күні бүгінге дейін Қазақстан Республикасы парламенті сенаты тұрғасының штаттан тыс кенешісі болып еңбегетті. 
Өңірде мамандар су өткізгіш құрылымдарға жүнде жұмыстарын жүргізуде көктемдегі су тасқыны біраз абдыратып, жауапты қызметтердің оған тіпті дайын еместігін көрсетті. Бүгеттер ерген қар суының үлкен көлемін реттеуге шақталмаған соның салдарынан өңірдегі бір қатар ауданда су басты. Бұл мәселенің келер жылы қайталан бау үшін қазірден қамдан оқажет. Обыс бойынша осы бағытта қандай жұмыстар атқарылуда тілші баяндайды. Су тасқынынан кейін қасу шаруашылығы облыстық филиалының мамандары әрі су қоймаларында ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізуде. Облыс аумағында бөгеттердің гидротехникалық құрылыстарын салу және қайта жаңғырту жұмыстарын жүргізу жоспарлануда. Қазіргі уақытта Астана су қоймасын қалпына келтіруге қатысты конкурстық шара жүріп жатыр. Қазгі провод қос институты жең паз ретінде анықталды. Енді олар алдағы екі жыл ішінде оны әрі қарай жүзеге асыру үшін жобалық сметал қыжаттаманы әзірлейді. Сонда аяқ жақсы және есіл аудандарының аумағында қосымша судың жиналының қамтамасы ететін есіл контррегуляторын салу жоспарла бұтыр. Қазір жобалық сметалық құжаттаманы әзірлеу рәсімі аяқталуға жақын. Одан соң ол сараптамаға жіберіледі. Астана қаласының қорғаныш бөгетін жаңғыртуыда қолға алымбақ. Қазір ол мемлекеттік сараптамаға өткізуге дайындалуыда. Жоба жүзіге асырылса құрылымның сенімділігін қамтамасы етуге мүмкіндік береді. Ал құрылғы нұра өзеніндегі тасқын суларды ағызуды жүзіге асыруға септігін тегізбек. Есіл басейініне бес су қоймасы кіреді. Бейлғы жылы гидромет Мысалға, ақынені Астана су қоймасын айтатын болсақ, 130-136 миллион су келіп керек болған, ал несінде арасында су тасқының кезінде келгені 480 миллион су келді. Ол деген екі есе артық келді, бірақ біз бәрін арнайы шаралар қабылдап, Ақмала облысының әкімдігі бар төтенше жағдай департаменттерімен тезді шаралар қабылдап, су тасқының өткіздік. Қарсы реттегіштің құрылысы есіл өзені ағынының зиянды әсерінің алдын алады. Ол су тасқынының бір бөлігін ұстап қалып қайта реттейді. Ал ол ең алды мен төменде орналасқан Сергеев және Петропавл су қоймаларының жұмысын тұрақтандыруға мүмкіндік береді. Айта кетейік, су тасқынына қарсы ішшараларға 700-ден астам адам, 55 техника, 36 су сору техникасы жұмылдыр Жаңадан шаңырақ көтерген отбасыларға елімізде қолдау да зор. Енді ғана шағын мемлекет құрғандарды қолдау мақсатында елімізде жаз отбасы жұбасы жүзеге асырылуда. Ол арқылы тиімді шарттар мен жеке баспанаға қол жеткізуге болады. Мамандардың пікірінші бұған дейінгі баспанаға қатысты түрлі бағдарлама өзінің тиімсіз екенін көрсеткен. Себебі қаржыландыру тетіктері жетілдірілмеген және қаражатты қайтару мерзімі тұм ұзақ болған. Сондықтан жас отпасы жобасы іске қосылды. Айта кету керек бағдарламада жас ерекшелігіне шектеу қойылмаған. Бағдарламаның іске қосылғанына үш жылдан асты. Жоба аясында ұжас отпасы пәтерді бастапқы немесе қайталаман нарықтан сатып ала алады. Ол сатып алушының қалауына байланысты болмақ. Сонда яғы бұл бағдарлама арқылы баспананы жөнде жұмыстарына да несе рәсімдеуге мүмкінді қарастырылған. Оның ережесі бағдарламада көрсетілген. Басты шарттың бірі жастарының Дәл сол күні есеп шот ашып, депозитке қаржы жинауды бастайды. Егер жас жұбайлар бір жыл ішінде қажетті соманың жартысын жинаса, онда белгілі бір мерзімді күтпей ақ, несе рәсімде алады. Жаз мезгілінде облыс тұрғындарының қауіпсіздігі ерекше бақылауда болады. Су айдындарында адам өліміне жол бермеге қатысты түрлі кешенді шара өткізілет. Апат айтып келмейтіні аңдық, ең алдымен азаматтар Жыл сайын облыс аумағындағы өзен көлдерде 30-ға жуық адам өліпі тіркеледі. Сонғы үш жыл өлемінде шомылы маусымы кезінде қайғылы оқиға салдардан 21 адам жазатайын болды. Оның 19-ы бала. Адамдардың судағы қауіпсіздігі төтенше жағдай қызметі мамындарының басты міндеттерінің бірі. 
Хотелось бы довести статистику сначала. Шумлу маусының басталғана көп ақыт бола қойған жоқ. Соның өзінде республика бойынша 27 қайғылы оқиға тіргеліп отыр. Оның 17-сі бала осыдан екі күн бұрғана су айдындарында қауіпсіздік кережесін сақтамодың салдарынан жет адам суға кетті. Өкініштісі сол, оның алтауы кәмелет жасқа толмағандар. Суға шумыл маусымы басталғалы бері Ақмылы облысына екі қайғылы оқиға тіркелді. Азаматтардың қауіпсіздігін үйімдастыру үшін жаз мезгілінде департамент тарапнан қопа, зеренді, шүйтше және бұрабай көлдерінің аумағында күзет қамтамасы етілген. Сонда яқы суда қайғылы оқиғаларды болдырмау және қауіпсіздік ережілерін түсіндіру мақсатында түрлі шаралармен жиналыстар үйімдастырылуыда. Облыс бойынша суға шомылатын арнай 82 орын жасақталды. Оның 68-ді жеке меншік, 14-ті коммуналдық жағажай. Облыс аумағында станционарлық 25 бассейн жұмыс істеп тұр. Жыл басынан бері 600-ден астан бала жүзеге машықтандырылды. Су айдындарына барған кезде көпшілік ішімді кішіп алып барады. Жағажайдың маңында демалған кезде балыларды қараусыз қалдырады. Жүзу білмесе де өз күшіне сеніп, жағадан алысқа ұзап кетеді. Ал осының бәрі сайып келгенде қайғылы оқиғаға душар етінетінін елемей жататынымыз өкінішті. Сондықтан қауіпсізді кережілерін сақтау маңызды кенін естен шығармаған Көкшетауда Сапар эксперті клубының аймақтық жиыны өтті. Шарада Ақмула облысында ұлтты құрылтайдың төртінші отырысын ұйымдастыру. Оған ұсыныс еңгізу мәселесі талқыланды. Ұлтты құрылтай отырысында елімізде орта құндылықтарды қалыптастыру, мәдени гуманитарлық, идеологиялық даму контурларын анықтау мәселелері айтылып келе жатыр. Сонда яқы үңірдің ең өзекті деген мәселелері талқыға шығарлады. Шыраға жиналған зиялы қауы мөгілдері өз ұсыныстарын ортаға салды. Мен өзім 16 жыл Ақан Сиратындағы жоғары мәдениет көлжінің директор болды. Сөз жерде біздің елде, енді өзіңіз білес, көкшеттау ел. Өкілі бұра, Айбіржан Сал, Ақан Сергейін мұқтылардың өнер, мәдениет саласының орталығы Астананың жанындағы. Сондықтан біз кезінде бізде әкім болған қожым жарып, қайрат пернешілі сол күсі бір күшті мәселе көтері берді. Өнер академиясы көкшеттауда болсын деп. Мәдениет ақпарат министрлі көтір үйімдастырып отырғаннан кейін айтып отырғаным ғой, біздің өңірге сол түстік өңірінде өнер және мәдениет институты жоқ, академиясы жоқ ол өте керек. Үйткені біз осы алдымызда қойған заман ауыға сай жұмыстар жүргізу үшін, жастар арасында қалғарды арасында өткізу үшін әрине жоғару оқу орны керек. Сонда яғы отырыста Бурабай күрортты аймағының экологиялық мәселесі көтерілді. Яғни Бурабайдың орман тұғайына, көлдеріне ғылыми зерттеу жұмысын жүргізу қажеттеген ұсын ұсын түсті. Жалпы елордадан арнайы келген Қазақстандық қоғамдық даму институтының өкілдері ұлтты құрылтайға қатысты баяндамалар дайындайды. Ұлтты құрылтай жұмысына зерттеу Өткен жауы бес талдамалық баяндама жазылған болатын ұлты құрылтай аясында оның ең біріншісі ұлты құрылтайдың саяси атыспектісіне қатысты болды. Екінші бір зерттеудің өзі қастанда орналған конституциялық өзгөрістерге мән берсе, үшінші зерттеу қастанның экономикалық әлеуетіне қатысты болды. Және де төртінші зерттеу жанағы осы мемлекеттің әлеуметтілігіне қатысты. Яғни білім беру, ден сауық жүйесіндегі өзекті проблема артау қанды, және де соңғы бесінші үлкен талдамалық баяндама жерілікті өзін-өзі басқаруға қатысты болды. Енді ұлттық құрылтайдың саяси аспект саясындағы зерттеуде осы жаңа институт ұлттық құрылтай қалықтың қабуда оған қатысты қандай болды, эксперттердің көз қарасы қандай болды, қандай шешіндер нақты жүзеге асты, қандай шешіндер жүзеге аспады, осының барылы сараланған болатын осы баяндамаларын аясында. Жиында туризмнен бастап өңірдегі әлеуметтік мәселерге дейін тарихи археологиялық кешендердің әлеуетін ашу, облыстағы жұмыспен қамту мәселесі тереңінен қаузалды. Жалпы ұлтты құрылтай отырысы облыс тұрғындарының ең өзекті мәселерін президенттің алдына талқыға шығару үшін тиімді алаңның бірі. Самалыс Қақыва жүрсін өмірзақ көкше ақпарат. 
Казахстанның барлық аймағынан 200-ден астам бала зерендедегі ел үміті 2024 жазғы оқу лагерне келді. Олар 10 күн бойы сыны стратегиялық ойлау, көш башылық, қаржылық сауатылық, әліметтік жобалау бойынша түрлі тренингтерге қатсат. Бұл жобалар 14-18 жас аралығындағы балылар мен жастарға арналған ашылу салтанатына қатсып қайтқан түшіміз баяндасын. Жазға лагерге қатысушылар түрлі республикалық байқаулардың ауыл ұқушыларына арналған мың бала, ел үміті талант, ұлттық олимпиадалардың жеңі пазары, қабілет, ел үміті жобаларының белсенділері бұйылғы маусында 8 атриат жасақталған. Лагерге келген өте қаныштымын. Бұл лагерге мен қалай тап болдым. Жалпы ел үміті премиясына өз қатысу арқылы осы лагерге келдім. Және де бұған өте қаныштымын. Ел үміті премиясы маған көп тегені мүмкіндіктер берді. Мен алты ай бойы жеті түрлі бақытта өзімді дамы табы білдім. Және де одан білікте осы жаққа келіп жақсы достар таптым. Керемет атрет өмірлік дағдыларды менгер жолындағы әр қадамды қолдайды. Оқу лагерінің бағдарламасы бүге шегесіне дейін ойластырылған. Тағы бір ерекшелігі Қазақстанның тұңғыш президенті қорынан әкелінген жадыгерлерден көрмей үндастырылды. Онда 200-ге жуық экспонат қойылды. Ел үміті қорының Қазақстан жастарының дамуына қосар үлесі зор, әрі маңызды деп ойлаймыз. Жазда біздің лагерге келетін балылар үшін мол тәжірбе жинақтайтын алаңға айналары сөзсіз. Айта кетейік, облыс омағында жыл бойына жұмыс дейтін екі, және маусымдық 15 лагер бар. Бұйылды біздің жоспарымыз бойынша 14 мұңнан астам бала демалады деп отырмыз. Қазырғы таңда лагерларымыз жеті лагер жұмыс деп отыр, қалғандары мені 15 ненгейін ашылы батыр, жаңадан ашылы батыр. Бірақ бұл лагерларда жеті, алты маусым, жеті маусымнан 100 баладан 200-300 балаға дейін демалады. Бұл программалары барлығы осы балылар тек қана демалып қана қоймай, патриоттық тәрбейе, жаңа бір білім жағынан болсын өте көп жұмыстар істелі батыр. Біздің лагерларымыз мүне осы бақытта балылардың қабілетін артырып, жақсы демалып, жаңа күш қуат беріп, ендігі оқу жылына жаңа ізденістерге дайында батыр десекті болады. Лагердегі бұл ауысым 25-ші маусымға дейін жұмыс істейді. Айта кетейік, бұл лагер осы мен 3-ші жыл қатарынан үйімдастырылып отыр. Бастама алдағы уақытта да жалғасын табат дейді үйімдастырушылар. Яны Крючик, Зарина Беккалиева, Дарған Мүжібаев, Көкші Ақпарат. Меккеде мұй қайнатар ұстықтан қажылыққа барған үш мұңға жуық адам ауру қанаға түсті. Өңірде сынап бағанасы 47 градустан асып кеткен. Синоптиктер мұндай ауар айы апта соңына дейін сақталатын ескерті бұтыр. Осыған байланысты билік тарапынан салқындату шаралары күшейтіліп, адам жүретін жолдарға су шашатын 750 баған орнатылды. Еске сала кетейік, таяуда Меккеге қажылыққа барған 14 еорданиялық көз жұмған болатын. Табиғаттың тосын мүнезі көптеген бизнестің адымын аштырмай отыр. Пәкістанда аптап ұстық сынап бағанасы қырықтан түспей тұр. Үкімет бұған дейін энергетика желісін жаңартпаған, жоғары температураға шыдамыған ескі сымдар үзіліп, станция жиестен шығат. Электр тоғы болмаған соң тұтынушыларға қызмет көрсету де тоқтайт. Жағын кәсіп елері пайда таппақ түгілі алған несесін өте алмай зор шығынға батқан. Қырғыстанның жалал Абад облысының ауылдарында сел салдарынан 300 үйдің тұрғыны эвакуацияланды. Бір күн бұрын сағат 17.30-да Нуокен ауданына қарасты ескі қошқыр ата Бостон ауылдарында қатты жаңбырдан кейін лай көшкіні түскен құтқарушылар, полицейлер, жедел жәрден бригадалары, азаматтық қорғау қызметкерлері оның салдарын жойу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Табиғи апаттан 10 жасар бала қаза тапты. Үндістанның батыс Бенгал штатында жолаушылар пойызы мен жүк пойызы соқтығысып 15 адам мерт болып, алпысқа жоға ауыр жарақа талды. Жүк пойызының машинесі берілген белгіні ескермей, жүрдек пойызды артынан келіп соққан. Оқиғаға қатысты тергеу жұмыстар жүріп жатыр. Дәл осындай жағдай бұлтыр бала сорда болып, ол кезде 300-ге жуық адам көз жұмған еді. Париждегі сена өзенінде қайықтар шеруі өтті. Үш шара жазға олимпиада ойындар алдындағы дайындық ретінде жүргізілген.
Бұл жолы парадқа 55 қайық қатысты, бірақ салтанатты шара кезінде олардың саны 200-ге жоқтайды. Жартысы спортшылар мен делегация мүшелерін тасыса, қалғаны жарық шоуына қатысады. Негізі дайындық жұмыстары көктемде өту керегеді, бірақ сена өзенің денге қатты көтеріліп, үш шара декрет кейінге шегерілген. Антың районда қаласында Байдарка мен Кано Есуден Азия чемпионаты аяқталды. Жас өспірімдер мен жастар бақ сынаған жарыста женіпаздар медальдар мен марапатталды. Қазақстандық спортшылар құрлықтық турнерде сәтті өнер көрсетті. Команда чемпионатты 30 жүлдемен аяқтады. Ескекшілердің қоржынында 11 алтын жеті көміс және 12 қола бар. Турнерге 17 елдің спортшысы қатысты. Отандық марафоншы Ерен ғайып қуатай ұлы 57 градус ұстықта 250 шақырымды жүгіріп өтті. Ол бұл жолғы сапарын 6 күнде аяқтаған. Марафоншы жүгіріп өткен Намибия өлкесі Африка ғана емес, әлемдегі ең ұстық шүлдердің бірі Намибия шөлі ел арасында өлім жолы деп аталады. Бұл Африкаға ғана емес, әлем бойынша ең ұстық әрі кәрі шөлдердің бірі марафоншы Ерен ғайып қуатай ұлы осы шөлде 250 шақырым жолды жүгіріп өткен. Мұнда сынап бағанасы 57 градус ұстық қазақстандық марафоншы осы жарысқа қатысқан жүзелуге жуық адамның арасынан жалпы есепте 5-ші болып келеді. Айта кетейік жарысқа 47 мемлекеттен ғайып бұл жарыста 10 келі жүкпен жүгірген 6 күн бойы шетін тамағында көрпе жастығында арқалап жүгіру оңай болған жоқ, дейді марафоншы. Ерен ғайып қуатай ұлы спорттың бұл түрімен 40 жасында түбегейлі айналыса бастаған. Бұлтыр Америкада 6 мейджір марафонды 3 сағат үшінде жүгірген алғашқы қазақстандық. Ол дайындық кезінде бір күнде 80 шақырым жүгірген Қазақстан сұр мергендердің құрлықтық додасын қабылдайды. Стенд атудан Азия көбіға Алматы облысында 20-шы құркетте басталып 10 күнге созылады. Оған 40 елден 500-ден аса қасушы жиналады деп жоспарланы бұтыр. Айта кетейік, стенд атудан құрлықтық және әлемдік бәсекелер елімізде тұрақты өткізіліп келет. 2022 жылы ересектер арасындағы Азия чемпионаты, бұлтыр ересектер арасындағы әлем кубығы болды. Ал оның алдында жастар арасында да әлем кубығы үмдастырылды. Еске сала кетейік, дәл осы спорт түрі бойынша Париж Олимпиадасына үш қазақстанды қатсат. Олар төрт жаттығуда медальға қол созып көрмек. Атап айтқанда Мария Дмитриенко стенд атудың трап бағытында өнер көрсетеді. Ал Әсем Орынбай мен Эдуар Ешенкі скит бойынша жекелей сынға ғатысады. Артынша екеу аралас жұттық сында да жарысқа араласпақ. Облыс бойынша үшкі мемлекеттік аудит департаменті қызметкерлері арасында Спартакеяда ойындары өтті. Оған Астана қаласының солтүстік Қазақстан мен Ахмола облысының өңірлік департаменттерінің қызметкерлері ғатысты. Спорттық шарада 80-ге жуық қатысушының басын ғосты. Олар спорттың алты түрі бойынша бағысын асты. Үшкі мемлекеттік аудиет үлкен жауып кершілікті. Кәсіби біліктілікпен қатар адами қасеттерді талап ететін сала. Спорттық шараның мақсаты қызметкерер арасында салауатты өмір салтын насихаттап, спортпен шығылдануға анталандыру, белсенді демалысты ұйымдастыру болды. Спорт салауатты өмір салтының ажырамас бөлігі деген сөзді ұранын айналдырған жарыс көңілді де қызықты өтті. Қалқымызда дені саудың жаны сауы деген тәрбейлік мәні бар, олы аталы сөздеріміз бар. Үш аумақтық департаменттен қызметкелер арасында бұқаралық спорт түрлерін дамыту, белсенді демалысты емдастыру, салауатты өмір салты насихаттау және әріптестікті нұғайту мақсатында бүгінгі үш шара емдастыруылда. Спартакиада қатысушыларға сәттілік тілеймін. Ең мұқты қаманда женіске жетсін. Командалар үстел тәйнесінен бәсекеге түсті. Әр қатысушының т� Өте жақсы шара өткізіліп жатыр, бізден 12 адам келді. 12 қатысушы қазіргі таңда арым рестлингтен ұжы шешімін шығаруда, мастолыны теннистен ойын жүріп жатыр, көздеріңіз көргеніңізді қазір валейбол болып жатыр. Алдымызда әлі футбол бар. Ең бірінші ден саулық, екінші ден ұжымның арасында татулық, достық деген жақсы қасеттер пайда болып деп сенеміз. Ең мұқтыс отсын.
Жарс Куртнсна Сайки, Састана Галасна, Шкауди, Департамента, Жингам Пас, Дептанлда. Кумаш Лина, Солдс Хастан Облас, Команда Саини Шлиси, Ахмала Облас, Шкауди, Департамент, Казмит Келера, Кула Жульди Гиратанда. Махпал Иргалива, Дархан Межибай, Бигжан Тулибик, Кукши Ахпарат. Арнам Закиль Джиткин, Жангал Тарлигус, Минтамам Килис, Кизис Кинчи, Хаман Саубонгсдар.